Ahí viene. Yo regreso. Sí, es que ya tuvieron tiempo para prepararse. <risa> Vamos a ver, bueno, ya no tenemos los apuntes ahí, pero uh, aquí tenemos el tongue twister, porque no lo han terminado. <risa> Vamos a ver, ¿no? ¿qué nos quedamos? Con, B, con Astrid, creo yo. Sí, mis. Vamos, Astrid, tú puedes. Ok. Eh, very bother about some butter, but she said this butter is bitter, but a bit of better. Butter will but make my butter better. So she vows some better. Butter better than the bitter butter. <laughs> and it made her butter better. So twist, twist. Better Betty butter bow a bit of better bitter. <laughs> Butter, butter. Ya al final, ya al final ya me estaba mezclando todos los sonidos, pero ya van quedando. Better, butter, beta, bata. Okay, beta, bata. Good, that's right. Vamos a ver, Elni, ready, Elni? No, me. Okay, go ahead, Elni. Qué Better ball, no, no es esa. <ríe> Ay, no. Very, very ball. No, no creo. <ríe> dele, 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 no se preocupe. Better, better balls. Better ball, um, ball, some water, but he's. No, está bien complicado. Sí. Pues, vamos a ver, hagámoslo una vez. Vale. Una vez despacio. Eh, uh, vamos a ir por, por partes. Hasta aquí llegamos la primera, después la segunda. No, la segunda no tiene fin en dos partes. ¿no? <ríe> ok, entonces, very butter, but, but some butter, but she said this butter's bitter. But a bit of better, butter will, but make my butter better. So she bought some better butter, better than the bitter butter, and it made her butter better. So it was better, very butter, better, very butter, very or betty butter, but a bit of better butter. So aquí incluso con el nombre se puede decir betty butter. But, okay. okay, vamos, vamos, Eli, ahora sí. Bar, some bar, bar, but she's. But, but she said. But she's sad. This water. Bitter. Better. But a um, bit of better. Butter. Butter. But what make the butter? Better. Um, she bought. She bought. Some better. Some better. 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 Here, bar, butter, better, butter, better, better, she, so, so, was, was, better, 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 a bit of better, better, the ultimo, butter, butter, butter. <ríe> Qué barbaridad. Vale. Ok, acá. Está, no, pero lo hizo bien, lo hizo bien. Um, 
Lo que sí es que estamos viendo lo de los británicos, de la transición británica, para que ustedes cuando lo escuchen no se van a sorprender. ¿Y qué es eso? ¿Y de qué me están hablando? <risa> eso nunca me lo dieron, nunca supe que fuera eso. Vaya, ahora tenemos ahí una contracción. Esta contracción es, perdón, es una abreviación de it was. De it was, como decir um, era, era, pero, pero refiriéndonos a algo. Twas, 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 para decir it was. Mm -hmm. okay. Vamos a ver, ¿quién se anima a seguir aquí con el, el siguiente? Vamos a ver el siguiente um, voluntario. ¿Quién sigue en la lista? Voluntarios. Jacqueline, ready Jacqueline. <laughs> Very bothered about some butter, but I say this butter, bitter, but a bit better, butter will about make my, make my butter bitter, such about, such about some bitter, butter, bitter that the bitter butter and it my hair butter, bitter. So was bitter, very butter, <laughs> but a bit of bitter butter. Okay, but a bit of bitter butter. Okay, good. Let's see. Vamos a ver alguien más. Lo hacemos otra vez juntos. Very butter, but some butter. But she said, lo hacemos despacio. Very butter, but some butter. But she said, this butter's bitter, but a bit of bitter, butter will, but make my butter better. So she bought some better butter, better than the bitter butter, and it made her butter better. So twas, very butter, butter, but a bit of better butter. Ahora, la otra forma. Betty bought a bought some butter, but she said this butter's bitter. But a bit of better butter will but make my butter better. Ay, ya me cansé. <laughs> okay, más despacio, muy, muy rápido. Betty bought a bought some butter, but she said this butter's bitter. But a bit of better butter will but make my butter better. So she bought some better butter, better than the bitter butter, and it made her butter better. So it was better. Beta, Betty, Bata, but a bit of Beta, but Ok, vamos a ver. ¿Alguien más? Sigue, sigue. Carlos, ya está aquí. Carlos, ¿ya estás acá? Carlos, hello. Hello. Carlos, ready. I'm sorry. I'm uh, uh, driving now. You're driving. Ok, vamos a ver. El último, la última persona. Voluntario. Vamos a ver, voluntario. Déjamelo. Voluntario. Hay tantos voluntarios, esas manitas levantadas. <ríe> Vamos a ver, eh, ¿quién nos pasa? Glenda, Glenda, Brian. Hola, teacher. Ok, vamos, vamos. Very bored about some bar, border, but the same is bored, bitter, but a bit, bit of better, bored. Will but make my butter better. So she bought some butter, butter, butter that the bitter, <clears throat> uh, butter, and it uh, made her <clears throat> butter better. So it was better, very butter, but. Uh, bit of better, better butter. Okay, excellent. So we finished just a good. Okay, so we're going to continue, guys. Ya vamos a dejar de molestarlo un poquito con el Betty Bata. Y nos vamos a pasar con el, las preposiciones. <laughs> With a bit of prepositions. Okay, so let's see. Um, Yesterday we were talking about prepositions of faith. Time, right? Y nos habíamos quedado por acá. Nada más el recordatorio. Recuerden que 
Uh, ¿Qué decíamos? Proposiciones de tiempo. Las utilizamos para discutir tiempos eh, específicos o, eh, perdón, periodos de tiempo específicos. Entonces, por ejemplo, on, para mencionar días de la semana o fechas. ¿Qué más? Hay partes del día en específico. Y in, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Alguien que recuerda? In. Para indicar qué tiempos. In, in. Por indicar meses o años o, eh, bueno, eh, estaciones o partes del día. Ok. Ahora, y at, ¿cuándo utilizamos at? Más específico, para ahora, para... Eh, Noche, mañana. Um, no recuerdo qué. No. Uh -huh. uh, no, mediodía. Eh, también um, algunas, eh, hay algunas palabras que ya van acompañadas con cierta preposición. Por ejemplo, eh, at noon, at night. Usualmente, eh, bueno, estas dos van acompañadas cuando queremos referirnos a tiempo, al mediodía, a la noche. Pero también existe in the night. Sí, existe. Entonces, eh, at midnight, a medianoche. Eh, y para horas en específico. Entonces, veíamos ayer eh, parte de eso. Y nos habíamos quedado por... Eh, permítanme. Um, nos hizo falta cubrir esa parte. Cubrir at. En esa parte nos hacía falta ver cuándo utilizar el at. Entonces decíamos, times of a day, horas o tiempo de un día. For example, at 4 o'clock, at 10.30, at noon, at midnight. También, ¿qué más? Para hablar de eh, las horas de la comida, las más importantes. At lunch time or at dinner time. Por ejemplo, en el almuerzo o en la cena. O en la hora de, o en la hora del almuerzo, la hora de la cena. Eso se refiere a meal times, horas de comida. Para holidays también nosotros utilizamos at, por ejemplo, at Christmas, at Easter, at the weekend. Entonces, um, en la Navidad, en la Pascua y en um, holidays, podría ser el fin de semana también. Y el... Con weekend podemos utilizar ambos. Podemos utilizar eh, tanto como at y on. Podrían ser ambas utilizadas con, eh, con, con estas dos preposiciones, con esta palabra. Entonces tenemos at the weekend or on the weekend. Entonces lo único que va a cambiar es la pronunciación de, de fin de semana. Entonces... Con at decimos at the weekend, weekend, weekend. Y con on decimos on weekend, on weekend, at the weekend. Y la otra es at. Tenemos algunas expresiones también como por ejemplo at present, at the moment, and at night. Esas serían algunas de, de, de las palabras que cubre at y de los eh, usos. Ahora, veamos. Uh, mencionábamos otras dos más. ¿Cuáles eran? Mencionamos otros dos usos más. ¿Recuerdan? Para hablar de, de qué. De direcciones. Ah, correcto, cabal. Vamos a ver. ¿Cuáles eran? On plus street name. Street name. Y at plus. In... Number plus street name. Entonces, teníamos dos eh, usos adicionales que eran con direcciones. O lo que llamamos nosotros en inglés, address. Uh, uh -huh, address or addresses. Um, y acá, en este caso, en este caso, tenemos on más el nombre de la calle y at más el número de local o building, es decir, es decir, edificio, y el nombre de la calle para indicar dónde está ubicado algo. Por ejemplo, where is, um, let's see, Plaza Mundo, where is Plaza Merleau, where is Metro Centro. Y utilizamos a ah, it is on 
Smell the street. In, y ahí menciona la otra calle. Están sobre la calle, si sí, sí, es O mencionamos el at, pero necesitamos mencionar un número de, 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 de edificio y el nombre de la calle. Ok, ahora pasamos a algunas preguntas que tenemos por acá con what time. At what time también podemos hacer esta construcción. ¿A qué horas? Cuando utilizamos el at. At what time do you usually get up in the morning? Eso es para preguntar a qué hora te levantas en la mañana. At what time? Uh, so tell me, Elni, at what time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora se levanta usualmente en la mañana, Elni? At what time? Okay. Five, five o'clock. Five o'clock. I usually get up at five o'clock. Okay. I usually get up at five o'clock. Five o'clock. Okay. At what time do you usually go to work or school? ¿A qué hora solamente vas a la escuela o al trabajo? So let's see, Anne. At what time do you usually go to work or school? I usually uh, go to work um eight o'clock. Eight o'clock. Okay, eight o'clock. Do you always eat a lunch at noon, Jacqueline? Do you always eat lunch at noon? Or let me see, anybody else? Um, Astrid, Astrid, please help us. Do you always eat lunch at noon? And what do you usually eat? Disculpe, teacher, ¿qué significa noon? Mediodía. Mm. Okay. Uh, yes, I usually eat a lunch at noon at uh, 1 p.m. 1 p.m. Okay, and what do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Um, chicken. Chicken? Yes. Okay. Let's see. Um, do you ever take a nap in the afternoon? Alguna vez, esta construcción que dice, do you ever, significa alguna vez. Alguna vez tomas una siesta. Entonces, cuando pone el ever aquí, significa alguna vez. Do you ever take a nap in the afternoon? Alguna vez tomas algún, una siesta. A nap es una siesta en las tardes. Vamos a ver a quién le preguntamos, quién tiene carita de que le gusta dormir en las tardes. Mm, no, no veo a nadie con ese perfil. Pero le vamos a preguntar a Vidal. <laughs> Vidal, uh, hi Vidal, you here? Hi. Repeat uh, uh, please. Uh -huh. Do you ever take a nap in the afternoon? Uh, I have a uh, a nap. In the afternoon, uh, I never. Five, uh, one o'clock. Ah, do you take a nap in the afternoon? Toma una siesta en las tardes, a la una? Yeah. Oh, okay. Okay. So I usually, or I always, usualmente o siempre, I usually take a nap in the afternoon. Okay. At one, at one p.m. Okay, good. Let's see. So now, let's continue. Vamos a seguir porque tenemos más actividades. Entonces, vamos a seguir aquí con, con otra actividad. Que se van a, van a expresar. Okay, so that's... Okay, so here you have your test. Entonces, nada más. Vamos a resumen. Recuerden, on 
con días, con fechas, con uh, días y um, partes del día en específico en este caso. Luego tenemos in, con meses, con años, con estaciones del año y con partes del día. Luego tenemos at, para tiempos específicos, horas, ¿no? uh, con algunas expresiones. Y uh, también teníamos aquí eh, algunos ejemplos. At Christmas, por ejemplo, eh, holidays, at Easter, at night, at the time, at the weekend. In months, seasons, the morning, the afternoon, the evening, the week, in years. On days and days. Eso prácticamente es un resumen. Okay. Entonces, ahora. Ahora vamos a trabajar en equipos y vamos a resolver el siguiente ejercicio. So you have to fill in the blanks below with the correct prepositions of time. Uh, vamos a leer acá para aclarar si hay alguna duda del vocabulario y luego ustedes van a decidir en, en el respectivo grupo con el que estén cuál preposición es la correcta. My brother has a new job. He works in the evening. We're going to have a picnic. Saturday afternoon. Would you like to come? ¿Te gustaría venir? I'll be finished my work. Yo habré terminado mi trabajo. An hour. Una hora. Then I can go home. Luego puedo ir a casa. When is the meeting? Is it? Two o'clock. I like to get up er really early. Me gusta levantar muy temprano. Sunrise. ¿Qué es el sunrise? Sunrise. ¿Qué será el sunrise? When the birds start to sing. Cuando los pajaritos inician a cantar. ¿Qué es el sunrise entonces? Se dice sol y rise de subir, levantar. El, el amanecer. El sunrise. Tom's birthday is next week. January 14. My grandfather was born. Will we be, estaremos nosotros, time, or will we miss our flight, o perderemos nuestro vuelo? My family and I like to ski, winter. Are there any holidays, October? Our school cafeteria opens for lunch, noon. What time does your son go to bed, night? We move to the city, nos mudamos, move quiere decir nos movimos, nos fuimos, nos mudamos de, a, a esta ciudad. 2012. Are you going to do anything special? Harás algo especial? Your birthday. I'm not going to watch that TV show. It starts midnight. O sea, empecemos ahí, tómale una captura de pantalla y eh, mientras yo creo los grupos. Okay? So you're going to be working in groups of three or four. Okay, so here we go. Entonces, vamos a desarrollar esa actividad, chicos. Recuerden checar ahí sus apuntes de las propositions. Me avisen si dejé a alguien sin grupo. Dejé a alguien sin grupo, me invitan por favor. Nelson, Jacqueline. Hola chicas, eh, perdón, eh, Sofía, ¿está solita? Creo que va manejando. Hola, hola. Um, no sé. Sí. Vaya, entonces la voy a ubicar con otro grupo. 
Okay. Y Carmen, creo que está ahí, te lo voy a mover también a Carmen, para que esté escuchando al equipo 3. A new job, it works. Esa ya está hecha, ¿verdad? La primera. Mm -hmm. La segunda. Uh -huh. We're going to have a picnic. Es en Saturday, Saturday ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sería on, entonces. Oh, on Saturday. Saturday. Mm. After. Sí, es cierto. On um, Saturday. On um, Saturday. Y I. La número tres. Eh, I will be finish my work. I'm out. Uh, pero no sé. Esta es como de. de... At, no sé. Sería. sería at, ¿verdad? Ajá. El tres sería at. Sí, Ahora, la cuarta dice: When is the meeting? Is, is it at? También sería. At, ajá, porque es de hora, ¿verdad? Hora. Sí, sí. Vaya. Eh, la cinco. I like to get up really early, dice. Cuando dijo que es como el, yeah. el amanecer, tiene que ser at, ¿verdad? Mm. Yo digo que ahí sería in. Mm. In, ah. porque eh, dice aquí de, de summer, in the morning. De, digo yo que es in, ¿verdad? Entonces es in. Vaya, mm. ahora lo sé. Tom Builder is next week. Un chanado. Sí. Ajá, sí, sí, on. Ajá, porque se lo dice el mes y el día. Sí, se me tuvo. Ahora vamos a las siete. My grandfather was born in 1950, dice. Eso es de fechas. Sería on. On. On, ¿verdad? Ajá. Porque son como fechas. Veamos a ver. La, la ocho. Mm. Will we be tiny or will we miss? Or fly. Ahí está, a ver. La ocho. In. In. O a In. 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 And I like to sky. El tres. I be finished my work. Mi trabajo. In en una hora, entonces puedo irme a casa. Terminaré mi trabajo en una hora. Oh. Este. Ay, yo pienso yo que sería app. App, sí. At. Ah, porque uh -huh. es por tiempo específico. Vale. El cuatro. El cuatro es. Cuando es la reunión. También es at. Uh -huh. At. Is at dos. Sí. El seis dice el cumpleaños de John. Dice, es in el, el seis. Porque habla de cumpleaños. Espérenme, ¿y el cinco? El cinco quedó at. Ah, ya no, no ni escuché. Ah, el 6 sería... It, it, porque dijo it. que era cuando se ocupaba para cumpleaños. 
para hablar Ajá. Y ahí estaba una fecha específica. Vamos a ver, el 7. Mi abuelo nació en la década de los 1950. Um, ayer. La siguiente tiempo semana. Será el sería el No es bon ahí. Mi abuelo nació en las décadas. No, en la siguiente de, en la siguiente week, que no es semana. Vamos por el 7, vea. Espérame, 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 espérame. Oh, Pero mire, Uf. hay un año de 1950. Está hablando de década. Espérame, en la 6 era oh, Imba. Sí. Va en la 7, my grandfather was born. En la década de 5, Ah, pues in, porque en los ejemplos que está in, ahí aparece un in 2018. Seis, in. En la siete, entonces, in. In, ajá. La ocho, we, sabemos tiempo. Will, will be. Time. Ahí es. Un tiempo, dice. Mm, At no. non, at night. Tenemos que dos días por semana para hablar de meses, indica tiempo. Para horas o tiempo específico. Ahí creo que es el, en el 8, creo que es el at, ¿verdad? Usted eso que lee lo, lo ha copiado. Como. Sí, tiempo específico, ¿no? Pero cuando es el at, habla de, de una hora en específico o at y tiempo non, específico. At meaning, at night. Y aquí solo habla del tiempo, no uh -huh. específicamente, siento yo. Vale, entonces veamos. Pero... No, quizás ese es el que más se pega. El ad, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ocho. Ad. Ad. El nueve. My family, el night, el esquí. Me gusta. Es que ahora. Verbo. Winter, ¿qué Verbo. es winter? ¿Cómo se llama? ¿No? Estación de. Es, ahí es in, porque es, habla de, de invierno, entonces son las estaciones del año. In sería. In dice que. Mol, meses, años. Habla de. Ajá, sí, tiene razón. El 10. Día festivo, octubre, celebraciones. Vamos a ver. Con oh, Kisapa. Mm, celebraciones, permítanme. Habla de día festivo, un mes específico. Mm, sí, ¿verdad? Porque hay celebraciones. Ajá. Oh. <ríe> Ajá, porque como que da el nombre, siento yo, de, del ah. mes. Sí. De ahí el logo. Aunque, aunque fíjate que ¿Ah? in, in también en, la, en el cuadro que ya ponía era meses, años. También, ¿verdad? Eso, in May, in 2018, <risa> in the summer, <risa> in the morning. Se confunde un poco con uno, ¿verdad? Porque va, va, también las celebraciones son fechas específicas. In. Uh -huh. antes Quizás que... es in porque dice que Yo es. Creo que eh... es in. Ajá. Es in porque antes de estación del año. La once. La once. Oh, ¿Qué le puso a usted? ¿En la diez qué le puso? In. In. Uh -huh. La once la que puso bien. La once sería at. Ah, porque es un tiempo específico. ¿verdad? Sí, que ahora se pega en el at nom. Uh -huh. La 12. ¿A qué hora te cuesta? ¿A qué hora te cuesta? Creo que ahí es el at, ¿verdad? At, ajá, at in night. Sí. Este, el 13, nos mudamos. Está suelto. Y todas las palabras de la escuela de usted, ¿o las está traduciendo ahorita? Sí, las estoy traduciendo. 
en el 2012, ¿verdad? Habla de un año. Entonces, estamos hablando que sería Inba. En May, en 2018, en the summer, en the morning. Entonces, numera año. A ponerle Inba, como no sale. La 14. Are you going to use some special? Do you compare? Yeah. Habla de algo especial. Wow. Ahora es cumpleaños, ¿verdad? Entonces. Entonces, in. In tiene que ser. El 15 dice. Inicia a la medianoche. In en la medianoche. In morning. In summer. Ads. Ads es. Ad. Uh -huh. bueno. es, es bien confuso todo. ¿vale? Yo siento ¿Sí? que todo tiene como doble sentido. Se confunde. Porque se pueden usar. Yo siento que todos están con todos. Pero no sé. Sí, porque llevan años. Llevan, llevan meses. Llevan... Bueno, pero vamos a ver. A ver cómo salimos. Oh, bueno. Wow. One is meeting. ¿Cuándo es por, ¿A qué hora es tu reunión? Is it at tiempo específico? Y Brian, este, Brian es que está ausente. Sí, está de oyente. Oyente. Uh -huh. ¿Y quién más está con nosotros? A ti, está aquí. Ahí está oyendo si puede o no puede. Está. Estoy viendo qué están haciendo, sí, ya terminar. Pues solo relajo, a ti. Ya casi termina, ya no se han detenido. Nosotros hacemos nuestras conclusiones aquí, a ver. Eso es lo bueno, hay que hacer conclusiones. Ya terminamos. Que ¿Ya estén estuvo? buenos. Es otra cosa. Puede ser que estén buenos. Y Cher, dígame. Con, con respecto al, al examen final, este, no hay problema si se puede hacer antes de, de que termine el. No, mejor que lo haga antes. Sí. En, la, en la tercera semana, tres, sería lo ideal hacerlo. Vaya, entonces voy Ajá. comenzando porque no creo. Lo puede hacer igual, creo que lo puede avanzar por partes, creo. Perfecto. Sí, sí, se puede, pero es de probar, pero igual, sí, no, no hay problema. Mañana voy a comenzar, es que el viernes no voy a poder y como eso ya para el sábado mediodía, ¿verdad? Sí, ya ahorita ya vamos en recta final y prácticamente terminaríamos, creo yo que, no sé si el viernes o el lunes. El ah, lunes, por el día que, que por el asueto quizás, vea. Lunes tendría que ser, el lunes. Entonces, lunes también, que terminando. Ah, pues sí, sí Ajá. Y la fecha para el inicio de otro módulo depende de los participantes que se escriban. Ah, o... sí, depende de que si tenemos el número para el grupo. Y lo otro también de que, bueno, lo más importante es que tengamos el, el número. Porque si, por ejemplo, de este grupo solo se inscriben la mitad, se necesita complementar, hacer en espera para complementarlo. Mm. Ajá. Eso a uno, a uno le avisan ahí por chat que, que hasta ah, es... el grupo completo. Les van a informar cuando, o sea, los van a agregar a ese grupo que tenemos, lo van a borrar y van a crear uno nuevo. ¿Dónde los van a agregar al grupo al siguiente? Lo que pueden consultar ustedes es eh, con los números ahí de, eh, que salen de administradores de los grupos uh -huh. para ver sí, cuáles sí. serían las próximas fechas o con la persona que, que estuvo dando seguimiento al momento de inscribirse no, al no, anterior, no. porque ellos manejan la parte esa de administración ya ajá porque ahí sí sí tendríamos que siempre estamos sujetos a también a pero eso sí, ajá entonces esto depende a, a los participantes va está también, sujeto sí. a eso sí depende depende cuántos tengamos 
Ah, o sea que depende de eso. O sea que no hay fecha para el otro módulo. Pues, va, y yo lo de las fechas no lo manejo. Pueden preguntar, pueden preguntar ahí cuándo tienen ellos un aproximado, porque como ahorita recuerden que tienen que enviar la documentación, no sé si ustedes también ya la solicitaron. Sí, Les voy a, a mí sí. me, me llamaron en dos ocasiones y sí, el de recursos humanos ya envió la... Va, va, voy, a hacer, voy a avisarles ahí en el grupo también para que estén pendientes. Si no les han avisado, no se han dado cuenta, y que empiecen a enviar documentación, pero sí, eso tarda un poco. Sí. Uh -huh. En ese sentido, nada más que todo por la... Hay que tener el grupo completo. Sí, uh -huh. bueno. Va, vamos a regresar a la principal. Hello, hello. Ok, veamos chicos. Uh, solamente espero que los demás regresen porque creo que se quedaron todavía. Es sin falta el gol. Ahí vienen ellos. Okay. Good. Hello guys, welcome back. Vamos a ver, chicos, ¿cómo le fue? Veamos ahí el número number two. So let's see, what do you have for number two? Voluntario que nos lea ahí la oración con la preposición correcta. Vamos a ver. Astrid, ya la veo con ganas de participar. Okay. <laughs> okay, teacher. Uh -huh. We're going to have a picnic. On Saturday afternoon, where you like to come. Okay. On. Yeah. Okay. Excellent. Yeah. Oh, that's on. That is on. Okay. Vanessa, number three. Wow, Vanessa. I beat fish, me work. My work. My. My work. My work. On. On our speed, con, con. Ok. Vamos a ver. Acá, esta no la mencioné, pero con, en este caso, con horas, vamos a utilizar in, con horas y con minutos. Minutes. Entonces, aquí sería in. 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 Ah. In an hour. Okay. Okay. Recuerden, cuando digo hora, no, me refiero a la palabra hora. Okay. In an hour. En una hora, en dos horas. Okay. Okay. In three hours. Para que no vaya a confundirlo. Con, ah, entonces puedo poner este, una hora. No, no voy a poner una hora específica, sino que las palabras, una hora, dos horas, tres horas. O cinco minutos, diez minutos, veinte minutos. Ahora, uh, number four, Elni, number four. So, one is the meaning, is it ahí, at. Okay. At, okay, excellent, at two o'clock. Let's see, Jacqueline, number five. Oh, Nelson, Nelson, vamos con Nelson entonces. 
Number five, Nelson. Eh, eh, nosotros pusimos at at teach. Yeah, at sunrise. Okay. When the birds start to sing. Number six. Let me see. Number six. Vidal, number six. Ok, o los demás que tienen para... Eh, para el número 6. Nosotros pusimos este... In. In January 14. Hmm. ¿Y los demás qué opinan? Um. Nosotros pusimos on teacher. Mm -hmm. Action. On. Sí. on. Es on. ¿Por qué? Porque tiene un mes y tiene un día. Ajá, entonces ya se vuelve ahí una fecha. Uh, seven. My grandfather was born. In. Yes, in the 1950s. Will we be... At, at, mm, at, esa puede ser de esta otra forma. Puede ser in time or on time. Nosotros decimos on. On, ajá, uh -huh. on time, ok. My family and I like to ski. On. Con estaciones del año, ¿cuál es el dicen? In... In winter. In winter. Uh -huh. Entonces ahí tienen que guiarse por eso. In winter. Are there any holidays? Oh. At. Oh. On October. Ajá, con meses del año, ¿cuál ocupa? Oh. On. Oh. Chequen ahí su... Uh, in, in, October. in October. Tienen que checar ahí su cuadrito. Our school cafeteria opens for lunch. At, at, at noon. At, at noon, okay. What time does your son go to bed? At night. At night. We move to this city. In. In, in. excellent. Uh, 14, are you going to do any anything special? Oh. On. On, okay. Oh. On special, cumpleaños. I'm not going to watch uh, to watch that TV show. It starts at at at. at. Okay, cuántas sacaron de todo uh, de de las catorce que habían? Cuántas sacaron buenas? A nosotros nos salieron tres malas. Tres malas, okay, nada más mucho, poquito. Los demás. Cuatro. Tres malas nos salieron. Cuatro, okay, cuatro, también. Muy bien. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más que quiera compartir sus logros? <ríe> ok, bien. Seguimos entonces, pero está, estamos bastante bien. Um, vamos a hacer el último ejercicio. De, um, no vas a ver si nos da el tiempo. Le voy a compartir el enlace y ustedes lo van haciendo ahí en el chat. Okay, lo, lo abren ahí en el chat. Ya les envié el enlace. Aquí en el chat de Zoom. My birthday is, guys, what do you think? On. On. Oh. Perdón, in. Mm -hmm. Okay, on, in, on. Okay, in. Good. Okay. Voy a hacer ustedes también ahí. So that's a correct answer. You got 170 points. Let's see. Question two, get ready. Holidays begin on. Chicos, chicas, ¿qué piensan?
on. Okay. We go to the beach in summer on summer. In. 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 Let's see the next one for 500 points. For almost one, uh, 500 points. One is wrong. Let's see, you have to select one card. Tienen que elegir una carta de to decide which one are you going to select. Okay, from one to five, number? Five. 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 Okay, good. Yeah. Okay, 200 points. So you got 500, you see. Question four, get ready. Where were you Wednesday? ¿A dónde estabas tú? Miércoles in Wednesday. Oh. Oh. On. On. Okay, let's check that. Excellent. Correct answer. 100 points. 654. Question five, guys. Get ready. The football match is the football match is in um, on. Um, okay. Okay, so 700 points. Great. Question six. Stella's birthday is In. 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 Okay. Gracias al público tenemos in. Excelente. So yeah, in is correct. Okay, so how about, let me see the next one. 800 points, almost 900. Para llegar a los 1000 puntos, no pasa. One is round, let's see, select a card. Elija una carta. Three. Three. Okay, vamos a ver si no la perdieron. Okay, three. One. Oh, fallos. Okay, yeah, that was not that was not a good one. Okay, uh, question seven. Get ready. What do you think about when the school is open? Eight o'clock, sixteen hours. At. 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 Until, hasta. El until significa hasta. Vamos a ver. At, until. No, it's not. It was not. Era from. From, y tú. Desde, hasta. Okay, so there is a difference. Era desde, hasta. Es ahí de donde lo tenemos que usar at. Estamos mencionando el rango de tiempo. Desde las 7 hasta las 6. Question de proposition. My favorite uh, TV series is on TV. Uh, up. Huh? Up. Up. Right. Up. Uh, okay, great. Morning. Question nine. You say mornings. I go to school on foot. In. In. Oh, on. 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 In or on? On. It's a morning. It's a part of school. On. On. On teacher. On. Okay. Yeah. On. On Tuesday morning. So you found it. You found the correct answer. Let's see the last. Uh, I think that was the last one, right? It's a critical level. Okay, so you, you have a bonus round. 
Magkaka yes na tayo. Honest round, guys. What do you think? Four. Five. Four or five? Four. Fifty points. Cinquenta. Son suyo. And let's see if we have another one. Okay, la will do. Yeah, that's the last one. Question 10. In. Yes. In. 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 Okay. In the afternoon, I. In the tarde. In the afternoon, I take yes. a. In the tarde, I don't know. No, that's not true. No, no, no. So not bad. Okay. Okay. Let's see. Applause for you guys. Good job. Entonces ya podemos pasar a la siguiente parte de nuestra clase. Very good. And finally, we did it. Um, we did it. We did it. We did it. Había como la hora de exploradora. We did it. We did it. Para la canción. Okay. So the second part about this is also talking about prepositions of place, ok, entonces la siguiente parte, el complemento de estas preposiciones uh, radica en um, hablar de preposiciones otra vez pero del lugar, entonces tenemos las mismas tres preposiciones entonces, ¿cómo es eso? Sí, estas preposiciones tienen doble uso, las pueden utilizar ustedes para hablar de tiempo y para hablar de ubicación entonces ya vimos la parte de tiempo, ahora nos movemos con prepositions of place. Pues nos movemos ahora como preposiciones de lugar y vamos a ver su uso como preposición de lugar. Entonces recuerden que tienen doble uso. Ahora mucho ojo con, con la con los usos, ¿ok? Pero igual, siempre van a tener ahí las palabras. Va a depender de qué palabra siga después de la preposición para saber qué, qué es lo que van a utilizar. Así que no, no hay problema. So we have some vocabulary, for example, corner, neighborhood, avenue, street, city hall, and restaurant. Entonces tenemos ahí algunas palabritas. We have corner. What is a corner? What is a corner? Guys, ¿qué es una corner? Esquina. Una esquina. Neighborhood. Eh, neighborhood. Como... Vecindario. Vecindario, ok. Es la, oh, lo que nosotros llamamos como vecindario, colonia. Así es como nos vamos a referir cuando queramos hablar de una colonia o vecindario. Es un neighborhood. Es un neighborhood. Ahora tenemos uh, avenue and street. Avenida, calle, city hall. What is a city hall? ¿Alguna idea? City hall. It's a building. Es un edificio. En, un edificio muy importante en, una, en un municipio, que ahora ya no son, ya no tenemos, ya no va a ver tanto. Va a cambiar de nombre. Es so, City Hall. ¿Qué es City Hall? ¿No? Es una alcaldía. Es una alcaldía. That's a City Hall. And we have restaurant. Restaurant. Listen, corner, neighborhood. Avenue, street, city hall, and restaurant. Corner, neighborhood, avenue, street, city hall, and restaurant. ¿Por qué mencionamos esto? Porque vamos a estar relacionando estas proposiciones con um, direcciones también. Es muy importante que sepamos ahí algunas palabritas. Um, answer the following questions. So we have um, some important questions. What is in your pocket? So how do we call uh, some uh, coins in English? And we're going to be talking about that because you're going to mention what's in your pocket. Maybe you're going to mention how much money do you have on you, okay? Uh, your pockets. That's it. Entonces vamos a estar uh, viendo aquí cómo mencionar, cómo decir el nombre de algunas monedas en inglés. That's porque quiero saber cuánto andan en su bolsillo. Okay, number one, we have a penny, so that's one penny. cent, a penny, uh -huh, that's a penny, penny. un centavo, one cent. uh -huh, that's one cent, a penny, a nickel, a nickel, it's five cents, nickel, uh -huh, the coin, nickel, 
A dime means 10 cents. A dime represents a house. A quarter, 25 cents. Half dollar, 50 cents. Half dollar, estas no son muy comunes, pero um, no sé si ya las han visto. Las de dos coras. Creo que son más grandes que las de... No sé, son más grandes que las de dos. Son iguales a las de dólar. Son iguales. A saber dónde sí, está más grande. Y existe alguna moneda de dos dólares. Yo nunca he visto mis <ríe> billetes de dos dólares. Sí, ah, billetes sí. Había en el 2010, habían circulando. Tengo una moneda y no me acuerdo si es de dos coras o de un dólar, pero bien grande. Yeah, it's too big. Ok, and we have a golden dollar. Miren, un dólar de oro, dice ahí, pero no, no, no. No, <ríe> no paga el oro, el oro ahí. ¿eh? Okay, um, so let's see. A penny, listen, a penny, a nickel, a dime, dime, a quarter, half dollar, a golden dollar, a golden dollar. So now the question is, entonces cuando nos referimos a eso, esos son los nombres de, de las monedas y lo que representan. So I have uh, five cents, ten cents, a penny. Uh, five nickels with the ten dime, or maybe you mentioned ten cents, right? A quarter, half dollar, a golden dollar. And uh, let's see. So now uh, the question is, what is in your pocket? ¿Qué hay en tus bolsillos? What is in your pocket? Uh, there is a dollar in my pocket. There are ten cents in my pocket. So we need to check that. Necesitamos saber eso. What is in? Uh, what is in your pocket, guys? Tell me. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? Vamos a utilizar una expresión que nos indica existencia. There is, for example, there is a penny. Okay? There is a penny in my pocket. In my pocket. Okay? There is a penny in my pocket. Um, there are two quarters. Okay? Two quarters in my pocket. O si me dicen si no hay nada también. So there is nothing. Um, there is a golden dollar or a dollar. There is a golden dollar. Voy a decir un dollar, a golden dollar. Okay. In my pocket. Uh, si tienen otras cosas como dulces, no sé si tendrán dulces o algo más. So just mention that. So entonces utilizamos there is and there are. Para hablar de existencia hay there is, singular, uno, there are. Para mencionar que hay dos o más cosas. Okay, vamos a ver. Uh, question for Astrid. Astrid, what is in your pocket? Puede ser uh, money or it can be uh, something else. Puede ser algún billete también. O recibo. So, Astrid, tell me. What is in your pocket? Uh, there, are, uh, there is a golden dollar okay. in my pocket. Excellent. For three pupusas. Uh, <laughs> or maybe one. <laughs> Maybe one in a, in a juice. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay. Recuerden cuando un dólar... Uy, chica. Sentía como que era rica cuando <laughs> estaba chiquita. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tres coras. Yeah, you can say three quarters. Three quarters. Or 75 cents. Puede ser 75 centavos o three quarters. Tres y solo regla la eso, S. Eso vale, sí. entonces solo me alcanza para una. Oh, yes. Híjole, ya nada vale 25, ¿verdad? No. Uh, yes, but you can buy two um, glasses. Uh, no, maybe two. Um, Dos do, do aguas. Uh, maybe a glass of water or something like that. <laughs> yes, well, you can get uh, some water. Okay, so you have for one pupusa and uh, some water. Okay, let's see. Um, how about you, Astrid? I don't know who asked who first. Well, Anna or Astrid? Astrid, I think. Yeah, me. Okay, Anna. How Astrid. about you, Anna? What is in your pocket? Cuéntanos con cuánto acabamos el día de hoy. Yeah, there, there, there are two quarter. In my pocket. Wow, so you spend too much money. Gasta mucho dinero. Vamos a ajustar el presupuesto. 
<laughs> okay, let's see. Um, yeah, because uh, Astrid uh, has one dollar and you only have half a dollar. So, let's see. Ellie, how about you, Ellie? Tell me. This is a pregnant is okay. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. <laughs> uh, there is a penny in your chivo wallet. Ah, oh, okay. Antes no perdimos, perdimos, perdimos completamente la chivo wallet. Vamos a ver, seguimos ahí con Vanessa. Vanessa, how about you, Vanessa? What is in your pocket? <laughs> In penny, in poker. <laughs> a penny. <laughs> okay, no, what a shame, guys. So you need to save money. So don't spend too much money. Imagino que ustedes pasan comprando mucho churrito. <laughs> oh, okay. No, no. no, not really. Okay. But there is a penny. But, but, pero tenemos. <laughs> ya nos faltan cuatro. <laughs> okay, let's see. Um, Beatriz. Beatrice, hello. For you, Beatrice. Hello. Beatrice, what is in your pocket? Tell us. Mm, there is my nickel. There in is a pocket. nickel. Okay, so you can buy a uh, candy. Okay, she can buy a candy. Ella puede comprar un dulce con cinco centavos todavía. I think so. <laughs> okay, uh, how about you? Let me see. Glenda, no sé si Glenda, Glenda. Um, no sé si está viviente hoy. The, ah, sí. yeah. No. There is a penny in my pocket. Come on, Glenda. No, Glenda. No. Estamos quedando <laughs> mal, chicas. Va a decir que gastamos mucho dinero. <laughs> <laughs> ok, vamos a ver um, Vamos a preguntar Ah no, Héctor está oyente Nelson, vamos a ver Nelson, a ver, Nelson, vamos a ver What is in your pocket, Nelson? There are three acquired in my pocket Three cards in my pocket, ok No, no, no tanto, ¿verdad? <laughs> Debo centavo, tres cuartos Ok, solo para comprar una pupusa <laughs> Ok <laughs> Ok, Sofi. Tenía tres hermanos que me han comprado con el delicado. ¿Cuál es Sofi? Dejar. Dólar. No, ¿cómo sería? Doctor. Es lo que me sobró, ¿verdad? Dos dólares. Ajá, dos dólares. Dos dólares. Dos dólares. Ah, dos dólares. Ah, dólares. Yo pensé que eran dos dólares y son los dos cobras. Es lo que sobra, lo que sobra, lo que sobra del día, ¿verdad? Half dollar. And let me see. Um, yo creo que no andaba nada. <laughs> There is nothing in my pocket. Ya, yo no tengo nada. <laughs> ok, estamos, estamos igual entonces. Vamos a ver, digamos aquí. Me voy a poner unos 50 en la bolsa. <laughs> Vale, sigamos sí, con la otra prueba para que no quede mal ahí con usted. Ok, let's see. So now, uh, let's see what do we have in our backpacks and bags. Vamos a ver ahora, chicos versus chicas. Creo que hay más chicas. What is in your handbag or backpack? El handbag es la bolsa o la cartera. Y el backpack es pues, la mochila. Y después de que lo tengo son ustedes. So, what is in your handbag or backpack? Let me see. Empezamos ahí con Astrid, nuevamente Astrid. Hacer la opening. Y acá podemos recoger. Ajá. Uh -huh. Vamos utilizando siempre there is o there are. Y si es there are, recuerden que va a mencionar varios artículos. Um, si no, lo estoy separando con una coma. There is a book, a pencil, a ruler. Um, a phone, okay, and um, ¿qué más? And maquillaje, and makeup, okay, makeup, makeup, cosmetic, and makeup, okay. So tell me, Astrid, question: What is in your handbag? 
there yes. is a backpack. Backpack. Es mochila, ¿verdad? Mochila. Ajá. Okay. There is a pencil. My. ¿Cómo sería agenda? Agenda. 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 So that's agenda. Uh, my agenda. Um, a pencil. A uh, makeup. A uh, and gloss. Um, y un espejito a mirror <laughs> ok, a mirror a lipstick escuché ahí en el lipstick un gloss, no sé qué más makeup ok, makeup ok, vamos a ver, sigamos investigando acá, esto es una investigación vamos a ir, seguimos con Ana Ana, how about you Ana? so what is in your handbag or backpack? ok, eh, ¿cómo se dice es Let's say a bag. Podría ser una una bag o podemos llamarle vamos a ver la pizza. Cosmetic bag. A will cosmetic. Will cosmetic. Ya le pongo por ahí. What else? ¿Qué más? There is a um makeup uh eh, really co cosmetic and water eh, eh, and tablet in my bag okay and there is a tablet too okay so all things for your work i think okay good how about you ellie what is in your handbag Maybe it's a pencil, a book, a phone, a cosmetic. A well cosmetic, well cosmetic, okay. Vanessa, how about you, Vanessa? Yes. Uh, sería... Why? Ah, se me pregunta. There is backpack. Cosmetiquera. A Will Cosmetic. Aquí está. A Will Cosmetic. A Will Cosmetic. Agenda. Uh -huh. Documents. Documents. Okay. A pencil. A pencil. Uh, um, uh, no sé cómo se dice lentes. Glasses. And glasses. Or some glasses. And glasses. Okay. Okay, esos son los lentes de sol y los otros son los glasses normales para los normales para leer. Estamos para leer. No, 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 no normal. Ok. Uh, no, 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 no. Es normal, pero para mí sí es normal. Bueno, ah, pues no, eso no. Ya no sé qué vamos a ver ahí porque ya vamos perdiendo. Vamos a ver Vidal. Vidal o eh, Beatriz. No sé qué, quién, quién. No, Beatriz empezó. Yo, yo. No, Beatriz, ¿verdad? No? There is a glasses, money, phone in my bag. Ah, oh, okay, and you're back. Vidal, how about you, Vidal? Uh, a laptop. A laptop, okay. Pen, book, and phone. Okay, in your backpack. In your backpack. Okay, and let me see who else. El teléfono, nadie mencionó que cargamos el teléfono. Nadie mencionó que anda el teléfono, no hay cargadores tampoco. Uh, uh, Sophie, Sophie, how about you, Sophie? What is in your handbag? Yo creo que aquí no me han dicho todo lo que anda en su, en su cartera. Uh, 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 <laughs> Sophie, how about you, Sophie? 
Um, cell phone, um, book, a cell phone, two cell phone, a book, a laptop, a computer, laptop, yeah, a laptop, a laptop. computer, uh -huh. a laptop. Okay. Um, Keys, okay. su llave. Nadie escucha que anda llaves en su. Nadie anda llaves en la casa, creo yo. Ajá, keys, una llave. Andan baterías para descargar. <ríe> <ríe> Glases, los lentes. Glases, ok. Um, Anything else? A first aid kit, un, un botiquín de primeros auxilios, o aunque sea unas pills, algunas pills. Alcohol gel. Pills. Sanitizer. Ok, el alcohol gel, sanitizer. Nada más. Ok. Acetaminofen. Acetaminofen. Ya, yeah, acetaminofen. Y me propena. Sí. Ok. And the next question. Vamos pasando con la otra pregunta. Um, ok, so now, look around you, on your desk. Vean ahí sobre su escritorio. So look on your desk. So what can we find on your desk? For example, um, on my desk, we have a home office check -ex. On my desk, there is a computer. There's, um, let me see, a printer, there's a um, cell phone, and there's um, paper, there's a teddy bear, <laughs> and there is a cup, no, let me see, there is, um, there is medicine too, medicine, and there is a picnic cookie, there is a picnic cookie. Okay, so how about you? Vamos a ver, cuéntame, what is on your desk? So on my desk, um, there is a computer on my desk. How about you? ¿Qué hay de ustedes? So what can we find on your desk? ¿Qué podemos encontrar sobre su escritorio? Astrid? So what is on your desk, Astrid? Uh, uh -huh. so, my desk only calculator pencil and book. And book. Okay, good. So you're very organized. Que organizada. Eh? So only three things. <laughs> yeah, and you know that's important. Eso es muy bueno. Tiene bastante espacio. Sentirse relajada. How about you, Anna? Uh, there is a uh, on my desk a computer. Computer. Uh -huh. um, there is a computer on my desk. Uh, there is a com computer. Computer. Uh, computer. Computer. And a mouse. And um, a book. Books. And a pencil. And liquid paper. Um, my towel. Uh, 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 la agenda. Uh, agenda. 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 Um, on my desk. On your desk. Okay. El chelito, como le decimos, white out. White out. No sé si lo han visto. Sale en un programa de la palabra. White out. Eso no es una otra cosa. White out. Es un chelito. Ok, Nikki Paper. Uh, but, but liquid paper, yeah, the same. I think so. Uh, how about you, Vanessa? Tell us, Vanessa. Ok. Sí, he's on my desk. On computer. There is a computer on my desk. On my desk, computer. Um, calculation. Calculator. 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 Eraser. Pencil, uh, paper clip. Ah, okay. Um, tijera, no sé cómo se pronuncia. Scissors. Scissors. Um, agenda. Uh -huh. Páginas de papel. 
<laughs> yeah, paper. Um, can I one paper? My paper is plus pink. Creo que se pronuncia las cositas para poner recordatorios. Ah, yeah, push pins. Push pins mm -hmm. y uh, folders. Only that. Only, only that. Solamente es. Oh, you have a lot of things. Ella sí tiene varias cosas sobre su gente, but they are uh, necessary stuff, okay? Um, but imagine I have a teddy bear on my desk. Is that necessary? <laughs> <laughs> okay. Uh -huh. oh, okay. Okay. Good. Uh, let me see. Oh, sorry. Kim, what? Nelson? How about you, Nelson? Tell us. Nelson, hello. Hello. Uh, Nelson, tell us what is on your desk, Nelson. There is a computer. On my desk, uh -huh. a pencil, a paper clip, a phone, a phone, a printer, and a printer. Okay, good. And a printer. A printer. Okay, good. Let's see. So now, entonces. Hemos estado viendo ahí algunas uh, formas implícitas de cómo utilizar esas proporciones del lugar. O sea, ya lo vimos de alguna manera y ahora vamos a, a una pequeña grammar explanation. Entonces, ¿cuándo las utilizamos? Recuerden, siempre vamos de general a específico. Para, recuerden que acá estamos hablando de ubicación. In lo vamos a utilizar con neighborhoods para indicar eh, un lugar. Por ejemplo, una Miguel, colonia, tener... un vecindario, un, ¿qué? un barrio, neighborhood. In, por ejemplo, I live. Cuando ustedes dicen, yo vivo en, I live in, y mencionan el lugar donde viven, en tal colonia, en tal municipio, en tal departamento. Entonces, utilizamos in con uh, colonias o vecindarios. También con ciudades. I live in San Salvador. En, y ya mencionan ustedes ahí el, el lugar. En San Salvador, o I live in. ¿Qué? Mencioné un nombre de una colonia. ¿eh? ¿Una, de ustedes, ¿Una que ustedes conocen? Valle Nuevo. En Valle Nuevo, ok. También lo utilizamos con países. Entonces, miren, vamos con colonias, ciudades, en nuestro caso, municipios, ¿verdad? Uh, países. Y también lugares con, una, con un límite. O sea, ¿a qué nos referimos con un límite? O con una, algo llamarle como una frontera. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo el ejemplo de ¿qué hay en sus bolsillos? What is in your pocket? ¿Qué hay en sus bolsillos? Estamos hablando de lugares, eh, perdón, eh, lugares eh, cerrados que tienen un límite dentro de, ¿verdad? In también significa... Dentro de, o comprendido por las dimensiones de, por ejemplo, si yo les digo, um, ¿dónde está la teacher? Usted va a estar en un salón de clases. She is in a classroom, está dentro de. Entonces, ese in significa dentro de. Dentro de espacios delimitados por, ¿qué? Delimit ya delimitados. Entonces, el salón de clases, ya sabemos que es, eh, cuál es el espacio para el salón de clases. También podríamos decir in a park, en un parque. Sí, es un espacio que está al aire libre, está abierto, pero tiene el límite. Ya sabemos cuál es el espacio del parque. Puedo decir incluso en un bosque. She's in a forest. We're in a forest. Um, there is a river and a forest. Okay, un río en el, el bosque, por ejemplo. Pero siempre hay límites. Entonces, a eso nos referimos con boundary. Places with a boundary. Eso puede ser espacio reducidos o muy pequeños y pueden ser espacios eh, amplios también, pero sabemos que hay un límite, entonces en esos casos utilizamos in entonces también recuerden que significa dentro de o en um, también, ahora pasamos con on, con on vamos a mencionar el nombre de calles de avenidas 
Y ese era el uno que veíamos, eh, me parece que lo estábamos viendo eh, en la clase anterior, ya lo estábamos mezclando allá, pero eh, lo que nos quiere decir on en este caso es para indicarnos el nombre de la calle. Eh, eh, tal lugar o tal empresa está sobre la calle o sobre la avenida, por ejemplo, um, the building is on Pennsylvania Avenue on Pennsylvania Avenue, entonces con calles y con avenidas nosotros utilizamos on para indicar sobre, está sobre tal calle o tal avenida. La utilizamos con islas también. On, let's say, ¿tenemos alguna isla aquí en El Salvador? Sí, la isla de Mianguera y la isla de Tasajera. Ok, entonces, en ese caso utilizamos también on con isla. Lo podemos utilizar con vehículos eh, grandes, por ejemplo, a train, on a train, on a bus, on a ship. Entonces, eh, son, eh, son medios de transporte grandes donde uno puede andar caminando sobre ellos, por ejemplo, sobre un tren, sobre un bus, o movilizarse, ¿verdad? porque es diferente. En un carro se no se puede mover, puede caminar, y en un taxi tampoco puede caminar. Pero sí puede hacerlo en un bus, sí puede hacerlo en un tren o en un barco. Y el on lo veíamos en el ejemplo último eh, para superficies, surfaces. Por ejemplo, my com that com there is a computer on my desk. Está sobre, una computadora sobre mi escritorio. Entonces, cuando ustedes tienen una superficie, hay algo sobre esa superficie, utilizan on. Que hay un cuadro, hay una pintura, hay una foto, hay una caja. ¿Sobre qué? Sobre el suelo, sobre el piso, on the floor, on the roof, sobre el techo, on the desk, sobre el escritorio. Entonces, cuando hay una superficie, también utilizamos un. Ahora, se va volviendo más específico en cuestión de las direcciones. Y es lo que veíamos anteriormente. Addresses. Entonces, miren, utilizamos el número de qué edificio o de casa más el nombre de la calle o avenida. Entonces, uh, six, um, let's say, 1016 Pennsylvania Avenue for specific locations. También utilizamos ad con palabras en específico, por ejemplo, at, the, at home, at the corner. Entonces, son, estas son dos palabras. Hay más, como lo veíamos igual en la parte de, de proporciones de tiempo. Y el ad también lo utilizamos para puntos en específico. Por ejemplo, si yo les digo, she is at the supermarket, quiere decir que ella está en, el, en ese edificio. Pero nos estamos refiriendo a la construcción, es decir, al edificio. Sí, porque yo también puedo decir, ella está en o dentro de. Pero si yo quiero decir que está dentro de, utilizo in. She is in the supermarket. Para decir que ella está dentro de que lugares con un límite o un espacio delimitado y el at para un punto en específico, en este caso nos estamos refiriendo al edificio ¿okay? al edificio o al ¿qué? sí, básicamente nos referimos al edificio cuando utilizamos at y in si usamos in, estamos refiriendo a, lo, a que estamos dentro de un lugar ok, bien sigamos acá y acá tenemos un pequeño cuadro y le podrían tomar ustedes una, una foto para tener ahí cómo compararlos ambos. Time and location, para saber la diferencia. Entonces, uh, lo que podemos recalcar de acá es que we go from general to very specific things. So, time and location, right? Entonces, aquí ya está pues, un cuadro resumen de un uh, chart que ustedes pueden utilizar para eh, guiarse como un ejemplo. Y aquí están los usos también. Time, centuries, decades, years, months, and weeks. Lo que hemos estado estudiando con tiempo, con preposiciones de tiempo. Días, fin de semana y horas. También preposiciones in, on, and at, as a location. Um, in order to talk about location, para hablar de ubicaciones, England, miren, país, ciudad, London, neighborhood, una colonia, un vecindario, Chinatown, no, eh, streets and avenues, Oxford Street, 
on the corner. Y también, um, on y at, a veces tienden a compartir algunas palabras. Por ejemplo, vimos que en la anterior decía at the corner. Me parece que decía at the corner. Pero también podemos decir on the corner. Entonces, esos son intercambiables, pero eso ya es cuestión de, de, de quién lo habla. Si es una persona que maneja un inglés británico o un americano. Pero eso, eso ya no, no, no es problema, en realidad eso no es problema porque significan pues lo mismo. A menos que lo corrijan a usted, ¿verdad? Pero eso en realidad sí es válido. Es válido. Y acá tenemos at for a very specific thing. At 73, uh, let's say 734 Oxford Street. Uh, at the store. Entonces, miren, en la tienda. Usualmente con, también con tiendas, con shoppings, con tiendas, utilizamos at. At the bakers, at the, let's say, at the barber shop, con, con tiendas. Y teníamos ahí también, eh, bueno, esto lo que está en colores es, es, significa, es cuando lo utilizan. Y aquí están los ejemplos en, en negrito. Ok, bien. Um, let me see. So I think we have some minutes. So just to confirm that you're understanding this topic, that you understand this topic, let's see, where is the car? Tell me. Ahora, dígame, ¿a dónde está el carro? Where is the car? Where is the car? The red car. Um, in the piso. Mm -hmm. It's on. It's on. Um, on qué? ¿Cómo se llama esto? Esta parte de, de acá. Floor, right? Está sobre el piso. How about, let me see, where is the poster? What is a poster? How is this poster? It's on the wall. It's the same as the pared, the floor, the piso. What else do we have? A desk. We have for acá a shelf. Okay, shelf. Shelf. Okay. Uh, what else? We have, let's see. Okay, so we have a box here. Hay una caja ahí de juguetes. So where is the ball? Question, where is the, the purple and yellow ball? Mm -hmm. So it's, cuando vamos a contestar, utilizamos el to be. It's, it is, it's on. Luego va la proporción, it's on the floor. It's on the floor. Está sobre el piso. Okay. Esas son las tres proporciones que íbamos a estudiar adicionales este día. Y vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un juego. El día de mañana continuaríamos ya con más práctica de esas proporciones. Así que estudiemos. Sí, we can play that. Open. Vaya, veamos acá con los dibujitos. Ustedes van diciendo, terminamos aquí con esta actividad y uh, ustedes me dicen cuál es la posición correcta. Recuerden, ahora ya no son tiempo, ahora es lugar. Question one, get ready. There is a lamp. In table. Uh -huh. On the oh. table. On the, uh, on on the, the table. table. On okay. The table. Good. Question two. What do you think? There is a cut. Behind. 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 Behind the box. Behind. Ah, bueno. atrás, está atrás de la caja sí. o está dentro no. de la caja sí, sí, sí. dentro Ajá. está uh -huh. dentro okay. sí. Sí. Dentro. ok, good how about, let me see the next one question three, get ready what do you think about this one there are trees in the house, under the house, behind the house. Okay. In. In. In the house. 
in the house. Behind? <laughs> Behind. Mm -hmm. So you have to think about it. Behind. Estaban atrás en este caso. No estaban, recuerden. In, dentro de. Entonces, no estaban dentro de la casa. Sí podrían estar dentro del parque. In the park. Ok, so let's see. Select a bonus round card. One, two, three, four, five. Yes, number two. Two. Ok. Ok. <laughs> yeah, that's a good one. Eso es muy bueno. Okay, so you have to hurry up. Question four. Get ready. There is a ball. There is a ball. No. No. No way. Okay, the boy is. Entre es Ah, okay, so you have a challenge. Esto es nuevo. Between. 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 Question six. Okay. There is a plant. Next to. Next to. A la par de. Next to. Okay, how about, let me see. Vanish round, select one. Yes, guys, what do you think? Select one. Number three. Three, okay, so three, 200 points, good, so that was awesome. Question seven, there are two children. In front of? In front of, okay, again, and yes, okay. Okay, so we're going to stop in here. Le vamos a quedar en esa, le voy a enviar el enlace para que lo terminen ustedes. No se queden ahí con la gana de, de, de terminarlo. Okay, ahí, les, ahí les queda y me manda el resultado ahí en el grupo. Let's see. Vamos a pasar la asistencia, chicos. Um, Amado Vidal, de Janis. Say friend, please. Creo que tiene problemas ahí con el micrófono. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Thanks. Beatriz Susana Rodríguez Sánchez. Present. Thanks. Brian Amilcar Cortés Rodríguez. Carlos Antonio Vázquez Reyes, gracias, Brian. Present. Okay. Carmen María Santos. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Thanks. Daisy Carolina Cebedo López. Elni Yamilet Marquez Marquez. Present. Erika Lizette Ramírez Díaz. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Bueno. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Aide. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Ex Katia. Nelson Atilio Ayala Nelson. Present. Ex Nelson. Sheila Vigaila. Present. Ex Sofía Margarita Torres. Vanessa. Present. Ex Sofía Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lisset de la Ramos. Present. Okay, thanks, Jacqueline. Okay, guys, so that's all for today. We'll see you in our next class tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Have a good night. Bye-bye. Bye. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos.